В виртуальном пространстве по всему миру проходила акция «Чехов жив». Прежде чем дать старт этому марафону, очень долго выбирали рассказы и отрывки из пьес писателя для чтения. Актеры и политики, спортсмены и музыканты, писатели и телеведущие, знаменитые и неизвестные, а от юных студентов до седовласых старцев читали гениальные стихи гениального Антона Павловича Чехова. Остальные наслаждались строками его произведений. А сегодня мы послушаем рассказ «Каштанка» в исполнении детей из разных школ Великого Новгорода. Каждый из них пытался передать свои чувства, свое понимание прочитанного. Читают ребята в меру своих возможностей. Но остается восхищаться их энтузиазмом, их готовностью и желанием принять участие в чтении этого произведения. Каштанка. Глава первая. Дурное поведение. Молодая рыжая собака, повесть такса с дворняшкой, очень похожа мордой на лисицу, бегала взад и вперед по тротуару и беспокойно оглядывалась по сторонам. Изредка она останавливалась и, плача, приподнимая то одну озябшую лапу, то другую, старалась дать себе отчет. Как это могло случиться, что она заблудилась? Она отлично помнила, как она провела день и как, в конце концов, попала на этот незнакомый тротуар. День начался с того, что ее хозяин столяр Лука Александрович надел шапку, взял под мышку какую-то деревянную штуку, завернутую в красный платок, и крикнул. Каштанка, пойдем, услыхав свое имя, поместить такса с дворняшкой, вышла из-под верстака, где она спала на стружках. Сладко потянулась и побежала за хозяином. Заказчики Луки Александровича жили ужасно. Далеко так, что прежде чем дойти до каждого из них, столяр должен был по несколько раз заходить в трактир и подкрепляться. Каштанка поняла, что по дороге она вела себя крайне неприлично. И от радости, что ее взяли гулять, она прыгала и бросала слайм на вагоны, конно железки, забегала во дворы и гоняла за собаками. Столяр то и делал, терял ее из виду. Останавливался и сердито кричал на меня. Раз даже он выражением алочности на лице забрал кулак в ее лисье ухо, потрепал и погрозил с расстановкой. Что ты издохла холера? Побывав у заказчиков, Лука э, Александрович, э, Александрович зашел на минутку к сестре, у которой шил и закусывал. Пил закусывал. От сестры пошел к знакомому переплетчику. От переплетчика в трактир. Из трактира э, ка, э, кум, и т.д. Одним словом, когда каштанка попала на незнакомый тротуар, то уже вечерело, и столяр был пьян, как сапожник. Он размахивал руками и глубоко вздыхал, вздыхая бормотал. Вот грезь их. Ради меня мать в, в утробе моей. О, грехи, грехи. Теперь вот э, мы по улице идем и на фонарики глядим. А как помрем в гиене огненной, гореть будем. Или же э, он впадал в добродушный тон, подзывал к себе каштанку и говорил ей. Ты, каштанка, насекомое существо. И больше ничего. Супротив человека ты все равно что плотник супротив столяра. Когда он разговаривал с ней таким образом, вдруг загремела музыка. Каштанка оглянулась и увидела, что по улице прямо на нее шел полк солдат. И вынося музыки, которая расстраивала ее нервы, она заметалась и забыла клик. К великому ее удивлению, столяр, вместо того, чтобы испугаться, завизжать и залаять, широко улыбнулся, вытянулся во фронт и всей пятерней сделал, сделал под козырек. Видя, что хозяин не протестует, каштанка еще громче завыла и, не помня себя, бросилась через дорогу на другой тротуар. Когда она опомнилась, музыка уже не играла, и полка не было. 
Она перебежала дорогу к тому месту, где оставила хозяина. Но, увы, столяра уже там не было. Она бросилась вперед, потом назад. Еще раз перебежала дорогу, но столяр точно сквозь землю провалился. Каштанка стала обнюхивать тротуар, надеясь найти хозяина по запаху его следов. Но раньше какой-то негодяй прошел в новых резиновых калошах. И теперь все тонкие запах мешались с острой каучоковой вонью, так что ничего нельзя было разобрать. Каштанка бегала взад и вперед и не находила хозяина, а между тем становилось темно. По обе стороны улицы зажглись фонари, и в окнах домов показались огни. Шел крупный пушистый снег и красил белое мостовую лошадиные спины, шапки из извозчиков, и чем больше темнел воздух, тем белее становилось лето. Мимо каштанки, заслоняя ей поле зрения и толкая ее ногами, безостановочно взад и вперед проходили незнакомые заказчики. Все человечество каштанка делила на две <coughs> очень неравные части – на хозяев и на заказчиков. Между, не, между теми и другими была существенная разница. Первые имели право бить ее, а вторых она сама имела право хватать за икры. Заказчики куда-то спешили и не обращали на нее никакого внимания. Когда стало совсем темно, Каштанкою овладели отчаяние и ужас. Она прижалась к какому-то подъезду и стала горько плакать. Целодневно путешествие с Лукой Александровичем утомило ее. Уши и лапы ее озябли. И к тому же еще она была ужасно голодна. За весь день ей приходилось жевать только два раза. Покушала у переплетчика немножко к лестеру. Да в одном из трактиров около прилавка нашла колбасную кужицу. Вот и все. Если бы она была человеком, то, наверное, подумала бы. Нет, так жить невозможно. Нужно застрелиться. Глава вторая. Таинственный незнакомец. Но она ни о чем не думала и только плакала, когда мягкий пушистый снег совсем облепил об... ее спину и голову, и она от не... изнеможения погрузилась в тяжелую дремоту. Вдруг под... Дъездная дверь шелкнула, запишала, запищала и, у, и ударила ее по боку. Она вскочила из отворенной двери, вышел какой-то человек принадлежащий к заряду за... заказчиков, так как каштанка взвизгнула и попала ему под ноги, то он не мог не обратить на, не... на нее внимание. Он нагнулся к ней и, сп... и спросил, спина ты... Псина, ты откуда? Я тебе ушиб? О, бедная, бедная, ну не сердись, не сердись, виноват. Каштанка поглядела на незнакомца сквозь снежинки, нависшие на реснице, и увидела перед собой коротенького и толстенького человечка с бритым пухлым лицом, в цилиндре и в шубе на распашку. Что ж ты скулишь? Продолжал он, сгибая пальцем с ее спины снег. Где твой хозяин? Должно быть, ты потерялась? Ах, бедный песик, что же мы теперь будем делать? Уловив в голосе незнакомца теплую душевную нотку, каштанка лизнула ему руку и заскулила еще жалостно.
А ты хорошая, смешная, сказал незнакомый. Совсем лисица. Ну, что ж, делать нечего, пойдем со мной. Может быть, ты изготишься на что-нибудь? Ну, фьюти. Он чмокнул губами и сделал каштанки знак рукой, который мог означать только одно. Пойдем. Каштанка пошла. Не больше, как через полчаса она уже сидела на полу в большой светлой комнате и скловил в голову на бок с умилением и с любопытством глядела на незнакомца, который сидел за столом и обедал. Он ел и бросал ее ей кусочки. Сначала он дал ей хлеба и зеленую корочку сыра, потом кусочек мяса, пирож, пол пирожка, курицу, ой, куриные косточки, а она с голодухи все это съела так быстро, что не успела раз, рассобрать вкус и чем <coughs> больше она ела, тем сильнее чувство волась голодной. Однако плохо же кормят тебя твои хозяева, говорил незнакомец, глядя с какой свирепой жадностью она глотала нерожеванные куски. И какая ты тощая, кожа до кости. Каштанка съела много, но не наелась, а только опьянела от еды. После обеда она разлегла раз... среди комнаты, протянула ноги и, чувствуя во всем теле приятную истому, Истому завиляла хвостом, пока ее новый хозяин, развалив... развалившись в кресле, курил сигару. Она виляла хвостом и решала вопрос, где лучше, у незнакомца или у столяра. У незнакомца обстановка бедная и некрасивая. Кроме кресел, дивана, лампы и ковров у него нет ничего. И комната кажется пустою. У, столь... у столяра же вся квартира битком набиты вещами. У него есть стол, верстак, куча стружек, рубанки, стамески, пилы, клетка с чижиком, лохань. У незнакомца же пахнет не пахнет ничем. У столяра же в квартире всегда стоит туман и великолепно пахнет клеем, лаком и стружками. Зато у незнакомца есть одно очень важное преимущество. Он дает много есть, и надо отдать ему полную справедливость. Когда каштанка сидела перед столом и умильно глядела на него, он ни, с... ни разу не ударил ее, не за Тупал ногами и ни разу не крикнул «Пошла вон треклятая!» Выкурив сигару, новый хозяин вышел и через минуту вернулся, держа в руках маленький матрасик. «Эй, ты, пес, поди сюда!» — сказал он, кладя матрасик в углу около дивана. «Ложись здесь, спи!» Затем он Потушил лампу и вышел. Каштанка разлеглась на матрасике и закрыла глаза. С улицы послышался лай, и она хотела ответить на него, но вдруг неожиданно ею овладела грусть. Она вспомнила Луку Александровича, его сына Федюшку, уютное местечко под верстаком. Вспомнила она, что в длинные зимние вечера, когда стоял, строгал или читал вслух газету, Федюшка обыкновенно играл с нею. Он вытаскивал ее за задние лапы из-под верстка и выделывал с нее такие фокусы, что у нее зеленело в глазах и, и болело во, вс во всех суставах. Он заставлял ее ходить на лапах и изображал из нее колокол, то есть сильно дергал ее за хвост, отчего она визжала и лаяла. 
давал ей нюхать табаку. Особенно мучителен был следующий фокус. Федюшка привязывал на, нит... на ниточку кусочек мяса и давал его каштанке. Потом же, когда она проглатывала, он с громким смехом вытаскивал его обратно из ее желудка. И чем ярче были воспоминания, тем громче и тоскливее скулила каштанка. Но скоро утомление и теплота взяли верх над грустью. Она стала засыпать. В ее воображении забегали собаки. Пробежал, между прочим, и мохнатый старый пудель, которого она видела сегодня на улице. С бельмом на глазах и с клочьями шерсти около носа. Федюшка с долутом в руке погнался за пуделем. Потом вдруг сам покрылся мохнатой шерстью, весело залаял и очутился около каштанки. Каштанка и он добродушно понюхали друг другу носы и побежали на улицу. Глава третья. Новое. Очень приятное знакомство. Когда каштанка проснулась, было уже светло, и с улицы доносился шум, какой бывает только днем. В комнате не было ни души. Каштанка потянулась, зевнула и, сердитая, угрюмая, прошла по комнате. Она обнюхала углы и мебель, заглянула в переднюю и не нашла ничего интересного, кроме двери, которая вела в переднюю. Была еще одна дверь, подумав Каштанка, поцарапала ее обеими лапами, отверила и вошла в следующую комнату. Тут на кровати, укрывшись байковым одеялом, спал заказчик, в котором она узнала вчерашнего незнакомца. Р-р-р, заворчала она и, вспомнив про вчерашний обед, завиляла хвостом и стала нюхать. Она по- понюхала одежду и сапоги незнакомца и нашла, что они очень пахнут лошадью. Из спальни вела куда-то еще одна дверь, тоже затворенная. Каштанка поцарапала эту дверь, налегла на нее грудью. Отворила и тотчас же почувствовала страж странный, очень подозрительный запах. Предчувствуя неприятную встречу, ворча и отглядываясь, каштанка вошла в маленькую комнатку с грязными обоями и в страхе попятилась назад. Она увидела нечто нежадное и страшное, прыгнув к земле шею и голову, растопырив крылья и шипя, Прямо на шел серый гусь. Несколько в стороне от него на матрасике лежал белый кот. Увидев каштанку, он вскочил, выгнул спину в дугу, задрал хвост, заерошил шерсть и тоже, и тоже зашипел. Собака испугалась не на шутку, но не желая выдавать своего страха, Громко залаяла и бросилась к коту. Кот еще сильнее выгнул спину, зашипел и ударил каштанку лапой по голове. Каштанка Каштанка отскочила, присела на все четыре лапы и, протягивая коту морду, залилась громким визгливым лаем. В это время гусь подошел сзади и больно долбанул ее клювом в спину. Каштанка вскочила и бросилась на гуся. «Это что такое?» – послышался громкий сердитый голос. И в комнату вошел незнакомец в халате и с сигарой в зубах. «Что это значит?» – на место. Он подошел к коту, щелкнул его по выгнутой спине и сказал, «Федор Тимофеевич, это что значит? Драку подняли?» «Ах ты, старая каналья, ложись!» И, обратившись к гусю, он крикнул, «Иван Иванович, на место!» «Мало!» Кот покорно лег на свой матрасик и закрыл глаза, судя по выражению его морды и усов. Он сам был недоволен, что погорячился и вступил в драку. Каштанка обиженно закусила, а гусь вытянул шею и заговорил о чем-то, Быстро, горячо и отчетливо. На крайне непонятно. Ладно, ладно, сказал хозяин, зевая. Надо ж... жить мирно и дружно. Он погладил каштанку и продолжал. А ты, рыжик, не бойся. Это хорошая публика. Не обидит. 
Постой, как же мы тебя звать будем? Без имени нельзя, брат. Незнакомец подумал и сказал, вот что, ты будешь тетка. Понимаешь, тетка? И повторив несколько раз слово тетка, он вышел. Каштанка села и стала наблюдать. Кот неподвижно сидел на матрасике и делал вид, что спит. Гус вытягивая шею и топчась на одном месте, продолжал говорить о чем-то быстро и гор горячо. По-видимому, это было, был очень умный гусь. После каждой длинной сигары он всякий раз удивленно пятился назад, делал вид, что восхищается своей речью. Послушав его и ответив ему «р-р-р», каштанка принялась обнюхивать углы. В одном из углов стояла маленькая корыца, в котором она увидела моченый горох и размо... р... размокшие ржаные корки. Она попробовала горох, невкусно попробовала корни и стала есть гусь. Нисколько не обиделся, что незнакомая собака поедает его корм, а напротив заговорил еще горячее. И чтобы показать свою доверие, сам подошел к корыцу и съел несколько горошинок. Глава четвертая. Чуд, чуд, чудеса в э, решете. Немного по погодя опять вышел незнакомец и принес с собой какую-то странную вещь, похожую на ворота и на букву П на перекладине этого дерева, деревянного друбу скоченного П висел, висел колокол, колокол и был привязан пистолет от Языка колокола и от курка, курки, курка, пистолета. Тянул, тянулись веточки. Незнакомец поставил П посредине комнаты. Долго что-то развязывал и завязывал. Потом посмотрел на гуся и сказал, Иван Иваныч, пожалуйте. Гусь подошел к небу и остановился в ожидательной позе. Ну, сказал незнакомец, начнем с самого начала, прежде всего. Поклонись и сделай реверанс живой. Иван Иванович вытянул шею, закивал во все стороны и шаркнул лаш лапкой. Так, молодец, теперь умри. Гусь лег на спину и задрал вверх лапы, проделав еще несколько подобных неважных фокусов. Незнакомец вдруг схватил себя за голову изобразил на своем лице ужас и закричал. Караул, пожар, горим. Иван Иванович побежал к П и взял в клюв веревку и зазвонил в колокол.
Незнакомец остался очень доволен. Он погладил гуся по шее и сказал, «Молодец, Иван Иванович, теперь представь, что ты ювелир и торгуешь золотом и бриллиантами. Представь и теперь, что ты приходишь к себе в магазин и застаешь в нем воров. Как бы ты поступил в данном случае?» Гусь взял в клюв э, другую веточку и потянул, э, от чего тотчас же раздался оглушительный выстрел. Каштанке очень понравился звон, а от выстрела она пришла в такой восторг, что забегала вокруг П и э, залаяла. Тетка на место выкрикнул ей незнакомец. Молчать! Работа Ивана Ивановича не кончилась стрельбой. Целый час потом незнакомец гонял его вокруг себя на корде и хлопал бичом. Причем гусь должен был прыгать через... Барьер и сквозь обруч становиться на дыбы. То, то есть э, си, садиться на хвост и махать лапками. Каштанка не отрывала глаз от Ивана Ивановича. Завывала от восторга и несколько раз э, принималась бегать за ним со звонким лаем. Утомив гуси и себя, незнакомец вытер с лба вот и крикнул. Мария, позови-ка сюда Харвоню Ивановну. Через минуту послышалось хрюканье. Каштанка заворчала, приняла очень храбрый вид и на всякий случай дошла поближе к незнакомцу. Отворилась дверь. В комнату поглядела какая-то старуха. И сказав, что впустила Черную, очень некрасивую свинью, не обращая никакого внимания на ворчание каштанки. Свинья подня... подняла вверх свой пяточок и весело захрукала. По видимому, ей было очень приятно видеть вс... всего хозяина, кота Иван... Иванов... Ивано... Ивана Ивановича. Когда он подош... подошла к коту и слегка толкнула его под живот своим пяточком и потом о чем-то заговорила с гусем. В ее движениях, в голосе и в, дру... в дрожании хво... хвостика чувствовалось много добродушия. Шия, доброшия, каштань, каштань, каштанка сразу поняла, что ворчать и лаять на таких субъектов бесполезно. Хозяин убрал П и крикнул, Федор Тимофеевич, пожалуйте. Кот поднялся лениво, потянулся и не хотя точно дело одолжения подошел к свинье. Ну, начнем с египетской пирамиды, начал хозяин. Он долго объяснял что-то потому, скандовал. Раз, два, три. Иван Иванович прислой три, махнул крыльями и скачил на спину свиньи. Когда он, балансируя крыльями и шеей, укрепился на щетинской, щетистой спине, Федор Тимофеевич вял и лениво, с явным пренебрежением и с таким видом, как будто он презирает и ставит не в грош свое искусство. Полез на спину свиньи, потом не хотя забрался на гуся и стал на, на задние лапы. Все. Получилось то, что не незнакомец называл египетской пирамидой каштанка взвизгнула от восторга, но в это 
время сторик кот зевну и потерял равно весие свалился с гуся Иван Иваныч поватнулся и тоже свалился не знакомец закричал за мохол реку руками и что стал опять что ты обыяснять провызым в шесть цельный час с пирамидой не у Томи мы мы хозяин принялся учить Ивана Иваначча есть верхом на коне потом стал учить кота курить и тп. прошел месяц каштанка уже привыкла к тому что ее каждый вечер кормили вкусным обедом и звали теткой привыкла она и к, незна... и к незнакомцу и к своим новым сожителям жизнь протекала как по маслу все дни начинались обыкно... одинаково. Обыкновенно, обыкновенно раньше всех просыпался Иван. Иваныч и тот час же подходил к, тете... к тетке или к коту, выгибал шею и начинал говорить о чем-то горячо и, и убедительно, по... но по-прежнему непонятно. Иной раз он, он поднимал вверх голову и произносил длинные монологи. Первые дни знакомства Каштанка думала, что он говорит много потому, что очень умен. Но прошло немного времени, и она потеряла к нему всякое уважение. Когда он подходил к ней со своими длинными речами, он, она, уже, она уж не виляла хвостом, а третировала его, как надоедливого болтуна, который не дает никому спать и без всякой церемонии отвечал ему Р. Когда она совсем уже свыкла с новой жизнью и тоже с костлявой Дворняшки обратилась в, сы... в сытого выхода пса от нашты. Перед учением хозяина погладил ее и сказал, пора нам четко делом заняться. Дов... Довольно тебя бить, ка... как пуши, я хочу из тебя артистку сделать. Ты хочешь быть артисткой? Спасибо. И он стал учить ее разными науками. В первый урок она училась стоять и ходить на задних лапах, что ей ужасно нравилось. Во второй урок она должна была прыгать на задних лапах и хватать сахар, который высоко над ее головой 
держал учитель. Затем в следующем уроке она плясала, бегала на корде, выла под музыку, звонила и стреляла. А через месяц уже могла с успехом заменить Федора Тимофеевича в египетской пирамиде. Училась она очень охотно и была довольна своими успехами. Бегание с высунутым языком на корде, прыгание в рубуч и езда верхом на старом Федора Тимофеевича доставляли ей величайшие наслаждения. Всякий удавшийся фокус она сопровождала звонким восторженным лаем, а учитель удивлялся, приходил тоже в восторг и потирал руки. «Талант, талант!» — говорил он. «Несомненный талант! Ты положительно будешь иметь успех!» И тетка так привыкла к слову «талант», что всякий раз, когда хозяин произносил его, вскакивала и оглядывалась, как будто оно было ей кличкой. Угу. В один прекрасный вечер хозяин вошел в комнату с грязными оби... Оби... овьями и, потирая руки, сказал «Нус». Что-то он хотел еще сказать, но не сказал и вышел. Тетка, отлично изучившая во время уроков его лицо и интонацию, догадалась, что он был воз... Возвол... Ну, возво... возволнован, очень оч... оч... озабочен и, кажется, сердито. Затем он опять вышел и через минуту вернулся в шубе и в цилиндре. Подойдя к коту, он взял его за передние лапы, поднял и спрятал его на груди под шубу. Причем Федор Тимофеевич казался очень равнодушным и даже не потрудился открыть глаз. Для него, по-видимому, было решительно все равно, лежать ли или быть поднятым за ноги. Валяться ли на матрасике или покоиться на груди хозяина под шубой. Тетка, пойдем, сказал хозяин. Ничего не понимая и виляя хвостом, тетка пошла на... за ним через минуту на... Уже сидела в санях около ног хозяина и слушала, как он пожимался от холода и волния бормотал. Устранимся. Провалимся, сани остановились около большого станного дома, похоже на опрокинутый супник. Длинный подъезд этого, этого дома с тремя стеклянными дверями был освещен дюжину ярких фонарей. Двери со звоном от отворялись и как рты глотали людей, которые сновали у подъезда. Людей было много. Часто в подъезду подбегали и лошади, но собак не было видно. Хозяин взял на руки четку и сунул ее на гахуч под шубу, где находился Федор Тимофеевич. Тут было темно и душно, но тепло. Кот тепло замяукал под лапу, лапами. Четки, четки, но в это время шуба распахнулась. Хозяин сказал гоп и Федор Тимофеевич с, че... с четкою прыгнули на пол. Они уже были в маленькой комнате с шехами дощатыми с ченами. Тут, кроме небольшого стойлилка с зеркалом, табурлета и, и тарляпка развешенного по углам не было 
никакой другой мебели. И вместо лапы или свечи горел яркий везерообразный огонь, огонек. У тетки запестрило в глазах и в душ, душе от белолицей мешковатой фигуры. Пахло хозяином голос. У нее был тоже знакомый хозяйский, но бывали минуты, когда сетку мучили сомнения. И тогда она готова была бежать от пестрой фигуры и лаять новое место веерообразный огонек, запах метафор. Фоза, случившаяся с хозяином, все это вселяло в нее не, неопределенный страх и предчувствие, что она непременно встретится с каким-нибудь Ужасом, вроде толс толстой рожи с хвостом вместе носа. Вместо носа. А тут еще где-то за стеной далеко играла ненавистная музыка. И слышался пере... временами непонятный рев. Одно только и успокаивало ее. Это невозмутимость Федора Тимофеевича. Он переспокойно дремал под табуретом. И не открывал глаз даже, когда двигался табурет. Какой-то человек в фраке и в белой жилетке заглянул в комнатку и сказал, «Сейчас выход мисс Арабеллы, после нее вы». Хозяин ничего не ответил, он вытащил из-под стола небольшой чемодан, сел и стал ждать по губам и по рукам. Его было заметно, что он... Волновался, и тетка слышала, как дрожало его дыхание. Не понимаю. Жорж, пожо, пожо, пожалуйте, крикнул кто-то за дверью. Хозяин встал и три раза перекрестился. Потом достал из-под табурета кота и сунул его в чемодан. Тетка, ничего не понимая, подошла к... К его рукам он поцеловал ее в голову и положил рядом с Федором Тимофеевичем. За сим заступ... наступили потемки тетка, топталась по коту, царапала стенки чемодана и от ужаса не могла произнести ни звука, а чемодан покачивался как на волнах и дрожал. А вот и я, громко к ней крикнул хозяин. А вот и я. Га! закричал хозяин. Дядюшка Федор Тимофеевич. Дорогая тетушка, милые родственники, чет бы вас взял. Он упал животом на песок, схватил кота и тетку и принялся обнимать их. Их тетка, пока он тискал ее в своих объятиях. Мелко оглядела тот мир, в который занесла ее судьба. И пораженная его градиозностью на минуту застыла от удивления и восторга. Потом вырвалась из объятий хозяина от остроты впечатления, как волчок закружилась на одном месте. Новый мир был велик и полон яркого света. Куда не взглянешь, всюду от пола до потолка видны были одни только лица, лица, лица. И больше ничего. Молодец. Тетушка сказал хозяин, сначала мы с вами споем, а потом попляшем. Хорошо. 
он вынул из кармана дудочку и заиграл. Тетка, не вынося музыки, беспокойно задвигалась на стуле и завыла. Со всех сторон послышались рев и аплодисменты. Хозяин поклонился, и когда все стихло, стихло проду, продолжал играть. Во время исполнения одно очень высокой ноты где-то наверху среди публики кто-то громко ахнул. «Тятька!» — крикнул детский голос. А ведь это каштанка. Танка и есть, подвердил пьяненький дребезжащий тенорок. Каштанка, Федюшка, это накажи Бог. Ка каштанка, фюйть. Кто-то на галерее свистнул, и два голоса, один детский, другой мужской, громко позвали. Каштанка, каштанка. Тетка вздрогнула и посмотрела туда, где кричали два лица. Одно волосатое, пьяное и ухмыляющееся, другое пухлое, краснощекое и испуганное ударили ее по глазам. Как раньше ударил яркий свет, она вспомнила и упала, застыла и... Забилась на песке, а потом вскочила и с, рад... с радостным визгом бросилась с этим... к этим лицам. Раздался оглушительный рев, прониз... пронизанный сквозь свист... О, свистками и пронзительными детским криком. Каштанка, каштанка, тетка прыгнула через барьер, потом через чье-то плечо очутилась в ложе. Чтобы попасть в следующий ярус, нужно было перескочить высокую стену. Тетка прыгнула, но не допрыгнула. И поползла назад по стене, а затем она, она перех, перех, а, переходила с рук на руки. Ли, лизала чьи-то руки и лица, подвигалась все выше и выше. И, наконец, попала на, на галерку. Спустя полчаса каштанка шла уже по улице за людьми, от которых пахло клеем и лаком. У, у К. Александрович... Покачивался и инстинктивно наученный опытом старался держаться подальше от канавы. В бездне грехов... греховней в... валяй... валяйся в утробе моей, бормотал он. А ты, каштанка, недоумение против человека, ты все равно, что плотник супротив столяра. Рядом с ним шагал Федюшка в отцовском картузе. Каштанка глядела им обоим в спины. И ей казалось, что она давно уже идет за ними и радуется, что жизнь ее не обрывалась ни, ни на минуту. Вспомнила она комнатку с грязными обоями Гуси Федора Тимофеевича. Вкусные обеды, учения, цирк. Но все это представлялось ей теперь как длинный перепутанный тяжелый сон.